Мы зачитаем списки наших участников, заказчиков этих шрат и предков, за которых мы с вами молимся. И сегодня э, шрадха называется Сарва Питру Амавасия. Период Петру Пакши начинается с Пурнимы и заканчивается Амавасией. Такой коридор. И в этом году этот коридор совпадает еще и с коридором затмения. Сегодня в разных частях света свое время, но сегодня мы будем проживать в полной степени солнечное затмение. И как показал коридор, этот период был в высшей степени непростым для каждого из нас. Но все-таки то, что мы с вами делаем, это благоприятно. Это благоприятная деятельность и для нас, и для наших предков. И Амавасия, вот этот последний день периода Петру Павши, еще его называют Махалая Амавасия. Он является самым важным днем Шрадхи. Здесь, в этот день, собирается и концентрируется вся энергия этого периода. Сегодня просто будит все вокруг, потому что Махалая, Амавасия — это еще, это еще и начало поклонения богине Дурге. И сейчас буквально вот... Уже, по-моему, сегодня началось вот это вот поклонение, подготовка или поклонение Пуджа богине Дурге. И говорится, что именно в этот день в новолуние богиня Дурга спускается на землю. Таким образом открывает начало осеннего новоратрия для тех, кто поклоняется энергиям шакти. Это очень значимый праздник. Вот. Для нас с вами важно то, что мы молимся. Мы не поклоняемся предкам. Мы молимся о том, чтобы они получили максимальную, максимальную милость, о том, чтобы просто послужить им теми способами, которые доступны для нас. И в сегодняшний день он значим по нескольким причинам, во-первых, потому что это Амавасия, и совершать обряд Шрадхи в Амавасию это всегда очень благоприятно. А также это важно, этот день он важен, потому что мы, мы молимся за тех из наших предков, кто без вести пропал чья дата смерти неизвестна. Неизвестна титхи, нахшатра, ухода. Мы молимся за тех... Это может быть и неизвестно, это может быть информация, которую мы утратили. Утратили наши с вами родные, и, соответственно, до нас с вами это также не дошло. Вот. Все без вести пропавшие, все неизвестные, все вот такого плана предки они почитаются в этот день и они получают милость вчера мы с вами вчера мы с вами медитировали на и был особенный день связанный с мужской линии, с мужской веткой нашего рода, а также с теми, кто самостоятельно принял решение оставить это тело. И сегодня мы, мы почитаем все категории предков, в том числе тех, о которых мы говорили с вами вчера. И могущество Сарва Питру Амаваси Шрадхи, оно именно в этом и заключается, что оно объединяет в себе все те 15 дней, которые мы с вами проживали. И э, все категории наших родных, и женская линия, и мужская линия, и 
младенцы и дети различных категорий, все они в этот день вспоминают с нами, и всем, каждому из них мы отдаем дань уважения. Все, кто ушли благоприятно, все, кто ушли мучительно, неблагоприятно, насильственной смертью, все, кто без вести пропали, и неизвестно, как они вообще и где они ушли. Вот. И э, мы говорили с вами также, мы каждый день с вами говорим о том, что каждый день этого периода он несет особые благословения. И благословения эти дают сами предки. Потому что, когда мы что-то делаем для нашего рода, род автоматически делает что-то для нас. Это естественный процесс. Об этом даже не нужно акцентироваться и что-то говорить. Вот, там, особые благословения. Мы даже можем с вами не говорить об этих благословениях. Они автоматически, естественным образом приходят от нашего с вами рода. Поскольку, если мы все правильно делаем, и род умиротворяется, то, естественно, он дает свои благословения. И у каждого дня есть свои благословения. И сегодняшний день, сегодняшняя церемония дает благословения для участников, для тех, которые являются еджиманами, заказчиками этих шрат. И сегодняшний день дарует, во-первых, освобождение предкам от их грехов и дарует спасение. Я скажу несколько слов по этому поводу. Это не означает, что наши предки автоматически попадают в духовный мир. Я надеюсь, что вы это понимаете. Но это означает, что наши предки а, выходят из а, тел привидений, в которых они находятся и живут среди живых людей. Они выходят а, с, из... А, нижних адских планет, и их страдания таким образом завершаются. Они получают более милостивое место, в котором они могут находиться для того, чтобы переждать какое-то время, которое им отведено, потому что у всего есть свои сроки. Время, которое отпущено каждому из нас на Земле, оно фиксировано нашей кармой, нашей судьбой. Время, которое мы проводим э, за пределами, до момента нового рождения, оно, тоже, оно также фиксировано. И нам эта информация закрыта, поскольку это, э, поскольку это очень, э, очень сокровенная кухня, в которой профаны не допускаются. А мы с вами... Мы с вами элементарного пока не можем уяснить то, что нам дано, а это уже очень-очень сложные материи. Поэтому нам достаточно просто знать, что э, этот день сегодняшний, Сарва, Питра, Амавасия, Шрадха, она дарует освобождение нашим с вами предкам от их грехов. То есть в каком-то смысле можно сказать, что они из адских каких-то планет нижних попадут в чистилище в некое, если это сравнивать с христианской с, с христианством. Вот. И благо, которые получают участники, то есть заказчики этой Петрупакши, это обретение процветания и исполнение всех желаний. И мы видим, что Конечно же, исполнение всех наших желаний – это кульминация всей нашей медитации. Однако, вместе с тем, хочу тоже предупредить, и в чате я эту информацию выкладывала, о том, что у нас иногда может быть такое достаточно странное, ну, не совсем верное, Представление о том, что такое исполнение всех наших желаний. Нам кажется, что вот то, что мы написали на Сантальпу, это является нашим желанием. Но в действительности очень часто бывает так, что наши желания, которые есть в нашем сердце, и желания, которые есть в нашем уме, это два совершенно разных желания. И 
ум наш, он желает, исходя из того, что правильно. А сердце наше желает, исходя из того, что оно действительно жаждет. Это очень тонкая грань, но это очень интересный вопрос. Поэтому и Господь, Он, конечно же, прежде всего исполняет то, что есть в нашем сердце. Поэтому вся наша Сантальпа, о которой мы каждый день говорим, конечно, это хорошо, когда мы прописываем какие-то вещи, но также важно, важно осознавать, что мы прописали. Мы прописали то, что было в нашем уме или то, что было в нашем сердце. Это важно, потому что исполняться будет именно то, что есть в нашем сердце. Есть замечательный фильм Тарковского «Сталкер» называется, который как раз об этом. Вот только об этом. О том, что есть желание сердца, есть желание ума. И зачастую мы одно подменяем другим и думаем, что это оно. И когда исполняется нечто другое, мы в недоумении. Хотя никто нам не заменял наших желаний. Это, это наши желания, которые которые имеют разную окраску. Итак, сегодняшний заключительный день омовасью мы будем молиться и просить у Господа благословения на обретение процветания в каждой из наших родов и на обретение всех желаний. Пусть исполнится те, которые в сердце, но пусть исполнится и те, которые в нашем уме. Если мы написали, если они нам дороги, эти желания, значит, давайте помолимся о том, чтобы они также исполнились. Итак, эти благословения сегодняшнего дня и благословения всего периода Питру Бакши. Прошу прощения, сегодня сегодня вам просто экшен на ганге. Потому что начался вот этот период дурга поклонения и дурга как богиня мать, как богиня процветания, олицетворенная материальная энергия. Это очень распространенное поклонение здесь в Индии. И поэтому сегодня просто гад, он ломится от количества людей, от количества путь, предложений. Просто не протолкнешься. Поэтому. Сегодняшний день он такой, из серии экшена. Итак, мы просим у Господа благословения. Простите, друзья, затмение, все падает.